తల్లిదండ్రులు కావాలనుకునే మీ కళని నిజం చేసుకోండి ఆర్థిక స్థితికి అనుకూల పద్ధతిలో మామ్ ఐవీఎఫ్ తో నమస్తే సార్ నమస్తే సార్ ఒక చిన్న డౌట్ చాలా మంది నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చింది జనరల్గా ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ యూజ్ చేయాలి అంటే నెలలు వాడితే సరిపోతుంది లేకపోతే రోజులు వాడితే సరిపోతుంది హోమియోపతి మాత్రమే ఎందుకు సంవత్సరాల సంవత్సరాల తరబడి వాడాలి ఎక్కడ హోమియో కోర్స్కి వెళ్ళినా కానీ మినిమమ్ టూ ఇయర్స్ అనేది మినిమం చెప్తున్నారు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అది మనం డిఫరెంట్ కేసెస్ తీసుకుందామండి సో మనం దీన్ని ఈ టాపిక్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనము అసలు ఎన్ని రకాల డిసీజెస్ ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం సో బేసిక్గా మనము ఈ డ్యూరేషన్ని బట్టి హోమియోపతి మన డిసీజెస్ని మూడుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు ఒకటి క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటారు క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటంటే ఏళ్ళ తరబడి వాళ్ళకి ఆ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ తీసుకోండి అది వాళ్ళకి ఒక రోజులో వచ్చింది కాదు సో మినిమం డయాబెటీస్ రావాలంటే వాళ్ళకి మినిమం టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది టెన్ టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది టెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళు సెడెంటరీ లైఫ్లో ఉండి ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకుండా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్లో ఉండి సో స్లీప్ సరిగ్గా లేకుండా ఈ నాలుగు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒబేసిటీ వచ్చి ఇదంతా రావడానికి టెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది ఇదంతా ఒక సైకిల్ సార్ ఒక సైకిల్ మినిమం టెన్ ఇయర్స్ పడతా కొంతమంది ట్వంటీ ఇయర్స్ కూడా పట్టచ్చు దాన్ని క్రానిక్ డిసీజ్ అంటారు సో ఈ క్రానిక్ డిసీజెస్ మనం అలోపతి అనుకోండి వాళ్ళకి ఏ మెడిసిన్ లేదు సో ఏదర్ మీకు బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ తగ్గించే ఇస్తారు లేకపోతే ఇన్సులిన్ ఇస్తారు క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే అసలు అర్థం ఏంటి సార్ క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటే చాలా కాలం ఉండే డిసీజ్ దీర్ఘకాలిక రోగాలు అంటారు సో చాలా రోజుల వరకు అంటే ఒక్కొక్కసారి లైఫ్ లాంగ్ ఉండే డిసీజెస్ని క్రానిక్ డిసీజెస్ అంటారు ఇది ఫస్ట్ కేస్ అలోపతిలో ఏముంది సో అసలు ఎందుకు వచ్చింది డయాబెటీస్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే డిఫరెంట్ 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 డిసీజెస్కి డిఫరెంట్ రీజన్స్ ఉంది డయాబెటీస్ తీసుకున్నప్పుడు సో మీకు బాడీలో ఫ్యాట్ ఎక్కువైపోయి ఆ ఫ్లాట్ ఆ ఫ్యాట్ అనేది కొన్ని ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ని రిలీజ్ చేస్తుంది అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది ఇన్సులిన్ ఉన్నా కూడా మీ బాడీలో అది పని చేయకుండా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇది ప్యాథాలజీ ఇంత ప్యాథాలజీ ఉంటుంది కానీ అలోపతిలో ఏం చేస్తారు ఇన్సులిన్ పని చేయట్లేదు నేను కొంచెం ఇన్సులిన్ ఇస్తే పని చేయట్లేదు నేను ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఇస్తా కానీ ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఇస్తారు సో ఎక్కువ ఇన్సులిన్ ఇచ్చినా కూడా పని చేయాలి కానీ లోపల జరిగిన డ్యామేజ్ ఏంటి మీ ఒబేసిటీ అలానే ఉంది మీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అలానే ఉంది సో మీ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియేటర్స్ అలానే ఉన్నాయి ఇవన్నీ అలానే ఉన్నాయి ఏం చేంజ్ లేదు ఫైనల్ స్టెప్గా ఏదైతే ఇన్సులిన్ రిలీజ్ అయ్యో దాన్ని ఇస్తారు సో మీకు డయాబెటీస్ అనేది కంట్రోల్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది ఎస్ అక్కడ పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది వాళ్ళ దగ్గర లేదు కానీ హోమియోపతిలో అలా కాదు మీకు ఏదైతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉందో అది తగ్గించవచ్చు మీ ఒబేసిటీ తగ్గించవచ్చు సో మీ లైఫ్ స్టైల్లో చేంజెస్ రావచ్చు సో ఇదంతా మీకు టెన్ ఇయర్స్లో వచ్చింది ఒక నైట్లో పోదు ఇప్పుడు హోమియోపతి యూస్ చేయడం వల్ల ఈ స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ లైఫ్ కూడా మనం లీడ్ చేయొచ్చు లీడ్ చేయొచ్చు యా సో మీ సైడ్ నుంచి కూడా ఎఫర్ట్ ఉండాలి సో హోమియోపతి అనేది రూట్ కాజ్ నుంచి తీసేస్తారు బేసిక్గా అక్కడ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని తీయడానికి వాళ్ళకి ఎటువంటి మెడిసిన్స్ లేవు సో అందుకు వాళ్ళు ఇన్సులిన్ ఇస్తారు ఆ ఇన్సులిన్ ఇచ్చినప్పుడు బాడీలో ఉన్న గ్లూకోజ్ మళ్ళీ పోయి డిపాజిట్ అవుతుంది ఫ్యాట్ లాగా అది హార్ట్లో డిపాజిట్ కావచ్చు ఎక్కడన్నా డిపాజిట్ కావచ్చు ఆ సిచ్యువేషన్ ఇంకా వర్స్ చేయడం తప్పితే సో అక్కడ పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది ఉండదు హోమియోపతి అలా కాదు సో ఏదైతే ఆ ఇన్ఫ్లమేటరీ మీడియర్స్ తగ్గిస్తుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గిస్తుంది సో ఇది ఒక రోజులో అయ్యే పని కాదు సో చాలా రోజులు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోకాల నొప్పులు ఉంటాయి ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఆఫ్ నీ అంటాం ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ నీ వచ్చినప్పుడు మీరు ఒక అలోపతి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు అనుకోండి పెయిన్ కిల్లర్ ఇస్తారు మీకు ఇచ్చిన టెన్ మినిట్స్కో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కో పెయిన్ పోతుంది కానీ ఆస్టియో ఆర్థరైటీస్ ఉన్నప్పుడు అసలు నీలో ఏముంటుంది రెండు బోన్స్ ఉంటాయన్నమాట ఆ బోన్స్ చుట్టూ ఒక కార్టిలేజ్ ఉంటుంది ఆ కార్టిలేజ్ని ఆ రెండు బోన్స్కి మధ్యలో మనకు మినిస్కస్ అంటాం అనమాట మినిస్కస్ ఉంటుంది మినిస్కస్ దాని చుట్టూ ఒక క్యాప్స్యూల్ ఉంటుంది ఆ క్యాప్స్యూల్లో ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ డ్యామేజ్ అవుతాయి అక్కడ కార్టిలేజ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది బోన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది బోన్ కింద ఇబర్నేషన్ అంటాము ఆ బోన్ గట్టిగా అంటే అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బోన్ గట్టిగా అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి సిస్టిల్ ఫామ్ అవుతాయి సో మొత్తం ప్యాథాలజీ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ ప్యాథాలజీని రివర్స్
కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ నవ్వు ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట హోమియోపతిలో ఏంటంటే వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మెడిసిన్ కొంతవరకు కార్టిలేజ్ రీజనరేట్ అవుతుంది డ్యామేజ్ అయిన కార్టిలేజ్ రీజనరేట్ అవుతుంది సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది ఆ సైనోవియల్ ఫ్లూయిడ్ రీజనరేట్ అవుతుంది తర్వాత క్యాప్సూల్ అంటాం అనమాట ఆ క్యాప్సూల్లో కొన్ని చేంజెస్ స్టిఫ్ అయిపోతుంది క్యాప్సూల్ ఆ క్యాప్సూల్లో వచ్చిన చేంజెస్ని రివర్స్ చేస్తాయి అక్కడ ఈబర్నేషన్ అంటాం అనమాట అంటే ఏనుగు దంతం లాగా ఒక ప్లేట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని కూడా కొంతవరకు రివర్స్ చేయొచ్చు తర్వాత సిస్ట్ అంట సబ్ కాంట్రోల్ సిస్ట్ అంటాం అనమాట ఆ సబ్ కాంట్రోల్ సిస్ట్ని కూడా కొంతవరకు రివర్స్ చేయొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ రివర్స్ చేసే కెపాసిటీ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇది ఒక్క నైట్లో అయ్యేది కాదు ఓకే హోమియోపతిలో ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా పెయిన్ తగ్గడమే కాకుండా సో మేమేం చేస్తామంటే ఇవన్నీ రివర్స్ చేస్తాం ఆ రివర్స్ చేసే టైంలో మీకు ఏం చెప్తామంటే మీరు మినిమం టూ ఇయర్స్ వాడాలో త్రీ ఇయర్స్ వాడాలో అని చెప్తాం అనమాట అంతే తప్పితే సో హోమియోపతి ఇమ్మీడియట్గా తప్ప పెయిన్ తగ్గించేస్తుంది హోమియోపతి అలోపతి లాగే దట్టు వితౌట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ హోమియోపతి డాక్టర్ యొక్క టార్గెట్ మీ పెయిన్ తగ్గడం కాదు మీకు ఏదైతే ప్యాథాలజీ ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేయడం ఆ రివర్స్ చేయడానికి డయాబెటీస్లో కానీ సోరియాసిస్లో కానీ విటిలిగోలో కానీ లేకపోతే ఏ డిసీజ్ అన్నది తీసుకోండి దీర్ఘకాలిక రోగాన్ని తగ్గించడానికి ఆల్రెడీ వాళ్ళకు చాలా ప్యాథాలజీ జరిగింటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ రివర్స్ చేయడానికి కంప్లీట్గా క్యూర్ చేయడానికి టైం పడుతుంది తప్పితే సిమ్టమ్స్ తగ్గడానికి సిమ్టమ్స్ మేము కూడా ఇమ్మీడియట్ తగ్గిస్తాం ఓకే ఇది క్రానిక్ కేసెస్ ఇంకా టూ కేసెస్ ఉంటాయన్నమాట అక్యూట్ నాన్ ఎమర్జెన్సీస్ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్ అంటాం అక్యూట్ నాన్ ఎమర్జెన్సీ అనుకోండి అంటే కొన్ని రోజుల వరకే ఉండే డిసీజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫీవర్ వచ్చింది లేకపోతే కోల్డ్ వచ్చింది సో ఇవన్నీ అక్యూట్ డిసీజెస్ అంటే చాలా కొద్ది రోజుల వరకు ఉండే డిసీజెస్ కానీ నాన్ ఎమర్జెన్సీస్ ఇది ఎమర్జెన్సీ కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైరల్ ఫీవర్ వచ్చింది మీకు ఇమీడియట్గా ప్లేట్లెట్లు పడిపోయినాయి మేము మెడిసిన్ ఇస్తాం ఆ మెడిసిన్ ఇవ్వడం వల్ల ఎంత ఫాస్ట్గా ప్లేట్లెట్స్ రికవర్ అవుతాయి అంటే చాలా ఫాస్ట్గా రికవర్ అవుతాయి మీరు మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ వరకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి ఇమ్మీడియట్గా ఫీవర్ని కంట్రోల్ చేసే మెడిసిన్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఎమర్జెన్సీలో పనిచేస్తాయి అదే కాకుండా మీకు ఒక కేసు చెప్పాను జాండీస్కి నియో నేటల్ జాండీస్ ఒక్క నైట్లో మనము నైట్ మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేస్తే మార్నింగ్కి అంతా రిపోర్ట్లో చేంజ్ వచ్చింది సో అంత ఫాస్ట్గా అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్లో నాన్ ఎమర్జెన్సీస్లో పనిచేస్తాయి జనరల్గా ఇప్పుడు దాకా స్లో ప్రాసెస్ అనుకుంటున్నాను ఇందులో కూడా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తాయి ఓకే ఇట్లాంటి ఒక్క కేసు కాదు మీకు ఏ ఎమర్జెన్సీ కేసు తీసుకున్నా అవుతుంది ఏ అక్యూట్ కేసు తీసుకున్నా అవుతుంది హోమియోపతిలో మేము అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ అటాక్ అక్యూట్గా ఉంటుంది షార్ట్ డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది కానీ ఎమర్జెన్సీ అక్కడ మేము ఏం చెప్తామంటే హోమియోపతిని సెకండరీ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్గా యూజ్ చేయండి ప్రైమరీగా యూజ్ చేయొద్దు అని చెప్తాం ఎందుకంటే ఆ ఏరియాలో ఇంకా కొంచెం రీసెర్చ్ చేయాల్సింది ఉంది సో అందుకు ఈ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ కేసెస్ క్రానిక్ అక్యూట్ నాన్ ఎమర్జెన్సీస్ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్ లైక్ హార్ట్ అటాక్లో తీసుకున్నప్పుడు హోమియోపతిని సెకండరీ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే అలోపతితో పాటు ఇవి వాడండి లేకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అంబులెన్స్ రావడానికి కొంచెం టైం ఉంది వెంట మీకు పక్కనే హోమియోపతి డాక్టర్ అవైలబుల్ హోమియోపతి మెడిసిన్ వాడండి అంబులెన్స్ వచ్చేంత వరకు అంబులెన్స్లో వచ్చి మీకు హోమియోపతి అలోపతితో పాటు హోమియోపతి కూడా వాడండి అప్పుడు చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు వితౌట్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ టెన్ డేస్ హాస్పిటలైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అనుకోండి విత్ హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ మీరు టూ డేసే ఉండొచ్చు ఓకే అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానీ దానివల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలో అలోపతి వల్ల వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ని హోమియోపతి మెడిసిన్స్ తగ్గించవచ్చు అంతేకాకుండా హోమియోపతి మెడిసిన్ అలోపతి మెడిసిన్స్ మీకు వన్ ఇయర్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అనుకోండి విత్ హోమియోపతి మెడిసిన్స్ మీరు సిక్స్ మంత్స్ వరకు తగ్గించవచ్చు హాస్పిటల్ స్టేని తగ్గించవచ్చు ఒక్కొక్కసారి హాస్పిటల్కి పోకుండా కాపాడచ్చు సో ఏ విధంగా అయినా మీకు అలోపతి హోమియోపతి కలిసి వాడినప్పుడు మీకు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి తప్పితే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉండవు మనం బేసిక్గా ఈ త్రీ కేసెస్లో క్రానిక్ కేస్ అక్యూట్ నాన్ ఎమర్జెన్సీస్ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్లో ఓన్లీ అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీస్లో హోమియోపతిని సెకండరీ లైన్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్గా వాడమంటాం సేమ్ మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకు కోవిడ్లో కూడా చెప్పింది అదే కోవిడ్లో ఏం చెప్పింది అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హోమియోపతి షుడ్ బి యూజ్ అది అర్జ్యుమెంట్ థెరపీ
మిగిలిన అన్నిట్లో హోమియోపతి బెటర్ దాన్ అలోపతి అది కూడా సర్జరీలో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిడ్నీ స్టోన్స్ ఉన్నాయనుకోండి సో అలోపతిలో సర్జరీ తప్ప వేరే లేదు కానీ సర్జరీ పోకుండా క్లియర్ చేయొచ్చు పైల్స్ సర్జరీ వరకు పోకుండా హోమియోపతితో క్లియర్ చేయొచ్చు సో సర్జికల్ కేసెస్లో కూడా కొన్ని సర్జికల్ కేసెస్లో హోమియోపతి ఇస్ మచ్ బెటర్ దాన్ అలోపతి అలోపతి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ థ్యాంక్స్